你好，你好，我看到你在读圣经。是的，有关上帝差遣他儿子耶稣基督将世来为世人的罪而死去，你知道耶稣基督被钉在十字架上吗？我不知道为什么，为何众人这样讨厌他呢？是的，我跟你说，耶稣基督愿意受死，他是为你和我而死。为我？那为啥？上古之时，上帝创造了天地万物以后，上帝造男人，并造了一个女人，为他的妻子。这是第一对夫妻，他们名叫亚当、夏娃。他们因叛逆上帝而与上帝离开了。从此，罪领到人间，亚当、夏娃的后代自然也因罪与上帝隔离了。这些众多的儿女们因离开上帝而犯罪，不管满盈，上帝只好以洪水灭他们。在洪水时代，只有一家人得救，他们就是诺亚一家八口人。诺亚以后，人类一直在生养众多，并且只用一种语言。很快，人们再次违背上帝，建造巴别塔，因此上帝使人将不同的语言。人们散居各处，上帝查看世人。有一位名叫亚伯拉罕的，他信靠上帝，相信上帝的道路是最好的。上帝看见亚伯拉罕及一家人顺服他，上帝就拣选亚伯拉罕，并赐给他律法。这律法原是好的，写在两块平滑的石板上。上帝颁布律法，以供人类生活有色忠训。上帝说：“人如果违背律法，将受到刑罚。”以下是上帝的律法：第一，除我以外，你不能敬拜别神；第二，不可雕刻偶像及跪拜这些像；第三，不可随意称呼上帝的名；第四，不可忘记上帝的日子，这日是圣洁的，并为敬拜上帝设立的；第五，纪念父母，当孝顺他们；第六，不可杀人。第七，不可犯奸淫；第八，不可偷盗；第九，不可做假见证、陷害人；第十，不可贪恋别人的东西。嗯，这些法律很好，人们在遵守他们吗？求上帝饶恕我们，并除去我们的罪恶。那我们怎样才能服从上帝的律法呢？我们自己没有办法去服从上帝的律法，我们需要耶稣帮助我们。我们如果向耶稣承认我们的罪，上帝会赦免我们。耶稣基督的死除去我们的罪，耶稣基督也帮助我们遵循上帝的律法，因为耶稣基督复活，带有能力帮助我们不再犯罪。当我们因试探而违背上帝的律法时，我们渴求耶稣帮助我们，他会随时帮助我们。我们只要求他。我们切实的信靠主耶稣，并讨他喜悦，我们就可以得到真正的喜乐。